اتنی بڑی بات بتائی جا رہی ہے اسی طرح جو بارہواں عمل جو ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہے نماز گناہوں کو مٹانے والی چیز نماز خود بذات ایسا وضو کر کے نماز پڑھنا ہے وضو کرنا گناہ مٹاتا ہے نماز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہو کہتے اور فرماتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورت کے ساتھ زنا چھوڑ کر باقی سب عمل کیا ہے صرف زنا نہیں کیا حدیث کے الفاظ دیکھیے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت سے میں نے مزہ اٹھایا مدینہ کے کنارے اور میں نے سوائے جما کے اس کے ساتھ سب کچھ کیا زنا چھوڑ کر باقی سب کچھ کیا آپ میرے بارے میں حکم لگا دیجئے سزا دے دیجئے کیا میری سزا ہوتی ہے گناہ کی ٹھیک اللہ کے رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر کھڑے تھے کہا حضرت عمر نے کہا جس گناہ کو تم نے چھپ کر کیا تھا کہے کو آ کر بتائے لوگوں کے سامنے توبہ کر لیتے اپنے رب سے خاموشی میں زنا کی تو سزا ہے اس کی کوئی حکم نہیں نا یہ تو گناہ ہے اس کے لیے توبہ کرنا ہے تو کہا جو گناہ تم نے چھپ کر کیا تھا آپ کہا لوگوں کے سامنے تم نے آ کر بتایا چھپا لیتے ٹھیک ہے تو وہ شخص وہاں سے چلا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا کہا ادھر آؤ وہ شخص واپس لوٹ کر آیا اور واپس آنے کے بعد آپ نے کہا اس شخص کے شخص کو کہا اور فرمایا اور کہا چونکہ وہ شخص آیا تھا اور اللہ کے رسول کے ساتھ نماز بھی پڑی تھی چونکہ اس کی آگے کی تفصیلی روایت آگے آ رہی ہے وہ میں انشاءاللہ وہ بھی رکھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہا عقیم صلاحتا طرف ان نہاری و ظلفن من اللیل کہ نماز قائم کرو دن کے وقت اور رات کے حصے میں ان الحسنات یزہد نسیات اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے ظالی کا ذکر الزاکرین اور یہ قرآن ایک ذکر ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں ذکر کرنے والے ہیں تو یہاں دیکھیے کہا ان الحسنات یزہد نسیات نیکیاں جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے چونکہ اس شخص نے نماز پڑھی تھی آپ نے اشارہ کر دیا نماز پڑھو مطلب اب تم رب سے اگر معافی مانگنا چاہتے ہو اپنے گناہوں کی تو کثرت سے نماز پڑھو اسی جو ہے واقعہ کے آگے اور تفصیلات صحیح مسلم میں آتی ہے وہ تفصیلات ایسی آتی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں آیا آپ کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ آ کر اس آدمی نے کہا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ مجھ پہ حد قائم کر دیجیے میں نے ایسا ایسا کام کیا ہے گناہ کا کام کیا جس سے مجھ پہ حد قائم کر دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چہرہ اپنا پھیر لیا وہ سامنے سے آیا پھر چہرہ پھیر لیا پھر سامنے سے آیا پھر چہرہ پھیر لیا پھر سامنے سے آیا آزان ہوئی آپ سب نے خامت دی گئی آپ نے نماز پڑھائی اس نے نماز ساتھ پڑھی نماز کے بعد پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ پہ حد قائم کیجیے میرے سے یہ گناہ ہوئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور پوچھا جس وقت تو گھر سے نکلا تھا تو کیا تو نے اچھی طرح وضو کیا تھا جب تو یہاں کے لیے آیا تھا مجھ سے ملنے تو نماز کا وقت بھی تھا تو نے گناہ کیا تھا تک وضو کر کے آیا تو اس نے کہا اس نے کہا کیوں نہیں میں نے کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ ہمارے ساتھ تو نے نماز بھی پڑھی تو اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے تو آپ نے فرمایا کہا اللہ نے جو ہے تجھے بخش دیا ہے اور تیری کوئی حد نہیں اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے تیری کوئی حد نہیں یاد رکھی تو یہ روایت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انسان جس سے گناہ ہو جاتے ہیں گناہ ہوئے ہے جو پاسٹ میں پچھلی زندگی میں اس نے کیے ہے اب لوگوں کے سامنے جا کر رسوا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے رب کے سامنے کثرت سے نماز ادا کرے کثرت سے نماز پڑھے اس لیے کہ نمازیں ان الحسنات یوز ہب نہ سیاد نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہے مٹا دیتی ہے تو ہم نماز کی دیکھیے کتنی فضیلت ہے اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا نماز پڑھنے والوں کے بڑے بڑے فائدے اس لیے کہ وہ 